ஸோ அசோகர்களோட கடைசி சாரி அசோகருங்கிற மௌரிய பேரரசோட கடைசி அரசரை வந்து அவரோட மந்திரியான சுங்கர்கள் வந்து கொண்டு சுங்க பேரரசை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த சுங்கர்கள் அடுத்து பார்க்கப்பட சுங்கர்களோட ஆட்சி இவங்க ஆட்சி செய்த பகுதி பார்த்தோம் அப்படின்னா கங்கை சமவழி ஃபுல்லாகவே இவங்களோட ஆட்சி தான் வந்து இருந்திருக்கு இந்த சுங்க மரபை தோற்றுவித்தவர் யார்னா புஷ்யமித்ர சுங்கர் இவர் தான் வந்து அந்த மௌரிய கடைசி மௌரிய அரசரோட மந்திரியாக இருந்தவர் இவர் தான் வந்து அந்த மன்னரை வந்து கொண்ட கொண்டவர் கொண்டு ஆட்சிக்கு வந்தவர் ஸோ சு புஷ்யமித்ர சுங்கர் அப்படிங்கிறவர் தான் இவர் அஸ்வமேத யாகங்களை செய்துள்ளார் ஸோ சுங் புஷ்யமித்ர சுங்கர் வந்து அஸ்வமேத யாகங்களை செய்திருக்கிறாரு இந்த புஷ்யமித்ரனோட மகன் யார் அப்படின்னா அக்னிமித்ரன் ஓகேவா யார் புஷ்யமித்ரனோட மகன் வந்து அக்னிமித்ரன் இந்த காலத்தில் எழுதப்பட்ட ஒரு நாடக நூல் தான் வந்து மாலவி கா மாலவி காக்கினி மித்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு நாடக நூல் இதோட ஆசிரியர் வந்து காளிதாசர் இந்த நாடகத்தோட கதாநாயகன்னா யாரை வச்சு எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா புஷ்யமித்ரனான புஷ்யமித்ரனோட மகனான அக்னிமித்ரனை வச்சு தான் இந்த நாடக நூலை வந்து எழுதியிருக்காங்க ஸோ அக்னிமித்திரன கதாநாயகனாக வச்சு எழுதப்பட்ட நூல் என்ன அப்படின்னா மாலவி காக்கினி மித்திரம் அப்படிங்கிற நூல் இது எழுதியவர் வந்து காளிதாசர் இந்த சுங்கர்கள் இந்த மாதிரி சுங்கர்கள் வந்து ஆட்சி புரிந்தப்போ சுங்கர்களோட கடைசி அரசனாக வந்தவர் வந்து தேவபூதி அப்படிங்கிறவர் தான் கடைசி அரசனாக வருகிறாரு இவரை வந்து இவரோட மந்திரியாக இருந்த வாசுதேவ கன்வர் அப்படிங்கிறவர் கொண்டுட்டு என்ன அது கண்வ மரபை வந்து தோற்றுவிக்கிறார் ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு கடைசி அரசனையும் வந்து அடுத்த மரபோட ம மந்திரிகளோ இல்லை யாரோ கொண்டுட்டு தான் அடுத்த மரபை வந்து தோற்றுவிக்கிறாங்க ஸோ தேவபூதியை கொண்டவர் வந்து வாசுதேவ கண்வர் அதுக்கப்புறம் கண்வ மரபு வருது ஓகேவா தென்னிந்தியாவில் மிகப்பெரிய ஸ்தூபி யார் அப்படின்னா அமராவதி ஸ்தூபி தான் இது வந்து சுங்கர்கள் காலத்தில் க அதாவது அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா சாஞ்சி ஸ்தூபி அது வந்து மௌரியர்களோட மற்றும் ஒரு சின்னம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தென்னிந்தியாவில் பார்த்தோன்னா மிகப்பெரிய ஸ்தூபியாக வந்து கட்டப்பட்டது தான் வந்து அமராவதி ஸ்தூபி இது வந்து சுங்கர்கள் காலத்தில் தான் இந்த ஸ்தூபி வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு இதுதான் வந்து சுங்கர்கள் பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் அடுத்து பார்க்க போகிறது கண்வ மரபு ஸோ கண்வ மரபு அதாவது சுங்கர்களுக்கு பின் ஆட்சி செய்தவர்கள் தான் இந்த கண்வர்கள் இந்த கண்வ மரபை தோற்றுவித்தவர் வாசுதேவ கண்வர் இந்த வம்சத்தில் நாலு அரசர்கள் முக்கியமான அரசர்களாக இருந்திருக்காங்க அவங்க யார்னா வாசுதேவர் பூ பூமித்ரர் அப்புறம் நாராயணன் சுதர்மன் இந்த நாலு பேர் வந்து மிக முக்கிய அரசர்களாக இருந்திருக்காங்க இந்த வம்சம் கண்வம் வம்சத்தோட அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரர்கள் என்னும் சாதவாகன சாதவானர்கள் கண்வர்களை தோற்கடித்து ஆட்சியை விட்டு அகற்றினாங்க ஸோ இந்த கண்வர்களை ஆட்சியை விட்டு அகற்றினவர்கள் தான் ஆந்திரர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற சாதவானர்கள் அடுத்து அப்போ ஆட்சிக்கு வர்றவங்க வந்து சாதவானர்களோட ஆட்சி தான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் இவர்களில் வந்து ஆந்திரர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இவங்க ஆட்சி செய்த பகுதி வந்து என்னென்னா கோதாவரி மற்றும் கிருஷ்ணா பகுதிகளுக்கு இடைப்பட்ட ஆறுகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதி ஸோ கோதாவரிக்கும் கிருஷ்ணாவுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியை தான் இந்த சாதவாகனர்கள் வந்து ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆட்சியை தோற்றுவிட்டவர் யார்னா சிமுகோ அப்படிங்கிற மன்னர் தான் வந்து சாதவாகனரோட ஆட்சியை வந்து தோற்றுவிக்கிறார் ஸோ கண்ம வம்சத்தின் கண்வ வம்சத்தின் கடைசி அரசர் சுதர்மனை கொன்று சிமுகன் சாதவர்களை சாதவர்கன வம்சத்தை தோற்றுவிக்கிறார் ஸோ இந்த கண்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா கண்வ மரபு அவங்களோட கடைசி அரசன் யார் சுதர்மனன் அந்த சுதர்மனை கொண்டுட்டு சாதவாகன வம்சத்தை தோற்றுவித்த வந்து சிமுகன் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த வம்சத்தோட வெற்றியாளர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மன்னர் யார்னா முதலாம் சத சதகர்ணி அப்படிங்கிறதான் வந்து இந்த சாதவாகனர் வம்சத்தோட வெற்றியாளர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சாதவாகன மரபோட இருபத்தி மூணாவது அரசர் யார்னா கௌதமி புத்திர கௌதமி புத்திரர் தான் வந்து இந்த சாதவாகன மரபோட இருபத்தி மூணாவது அரசர் ச கௌதமி புத்திர சதகர்ணி அவரோட ஃபுல் நேம் கௌதமி புத்திர சதகர்ணி ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் சிறந்த அரசராகவும் இருந்திருக்கார் இந்த வம்சத்தோட சிறந்த அரசராகவும் இருந்திருக்கார் பார்த்தோன்னா அந்த சாதவாகன வம்சத்தோட கடைசி அரசராக இருந்தவர் யக்னஸ்ரீ சதகர்ணி அப்படிங்கிறவர் ஸோ அந்தந்த வம்சத்தோட பேரையும் லாஸ்ட்டு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சாதவாகனர் வந்து சதகர்ணி அப்புறம் கண்வ மரம்னா கன்வர் அந்த மாதிரி நந்த மரம்னா நந்தர் அப்படின்னு பின்னாடி அவங்க வம்சத்தோட பேரையும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இவர்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த யக்னஸ்ரீ சதகர்ணிங்கிறவர் வந்து இந்து சமயத்தை தான் பின்பற்றினார் ஸோ இவரது கல்வெட்டுக்கள் வந்து பிராகித மொழி பிராகிருத மொழியில் தான் எழுதப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா 
இதோட என்ன ஆயிடுது சாதவாகனரோட மரபு முடிஞ்சுட்டு அடுத்து வந்தவங்க தான் குஷானர்கள் குஷானர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிபி ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கி மூல இருந்தோம் குஷானர்கள் வந்து கிபி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் ஸோ இதுக்கு அப்போ இதுக்கு இதுக்கும் இடையில பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன அரசுகள் வந்து தோன்றி இருந்திருக்கு ஆனால் அந்த அளவுக்கு பிரபலம் அடையல அதுக்கப்புறம் பிரபலமான பேரரசுகள் தான் வந்து குஷானர்கள் இவங்க வந்து கிபி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் சீனாவிலிருந்து யூச்சி இனத்தைச் சேர்ந்த குஷானர்கள் இந்தியாவிற்குள் நுழைந்தனர் ஸோ இந்த குஷானர்கள் எங்கேருந்து வந்தாங்கன்னா சீனாவிலேருந்து வந்தவர்கள் எந்த இனத்தைச் சேர்ந்தவனா யூச்சி இனத்தைச் சேர்ந்த சீனாவிலிருந்து வந்தவர்கள் தான் குஷானர்கள் ஸோ இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க இந்த குஷான மரபை தோற்றுவித்தவர் வந்து முதலாம் காட்பீசஸ் அதாவது இவரோட இன்னொரு பேர் வந்து குஜலா காட்பீசஸ் அப்படிங்கிற பேரும் உண்டு இவருக்கு முதலாம் காட்பீசஸ் தான் வந்து குஷான மரபை வந்து தோற்றுவிக்கிறாரு இவருக்கு பின் அதாவது முதலாம் காட்பீஸுக்கு பின் அரியணை ஏறியவர் வந்து இரண்டாம் காட்பீஸ் இவரோட இன்னொரு பேர் வந்து வீமா காட்பீசஸ் அப்படிங்கிற பேர் தான் வந்து இரண்டாம் காட்பீசஸோட இன்னொரு பேர் இந்த குஷானர்களில் பார்த்திங்கன்னா மிக தலை மிக முக்கிய தலை சிறந்த அரசராக விளங்கியவர் வந்து கனிஷ்கர் இவரோட காலம் வந்து கிபி எழுபத்தெட்டு முதல் கிபி நூற்றி இருபதாம் ஆண்டு வரை வந்து இவர் ஆட்சி செஞ்சுருக்கார் ஸோ தலை சிறந்த குஷானர்களோட தலை சிறந்த அரசர்னால் அது கனிஷ்கர் தான் இந்த கனிஷ்கரோட தலைநகரம் பார்த்திங்கன்னா புருஷபுரம் என்ற பெஷாவர் பெஷாவர் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கனிஷ்கரோட தலைநகர் கனிஷ்கர் பார்த்திங்கன்னா காஷ்மீரை பூ காஷ்மீர் மேலே படையெடுத்து காஷ்மீரை வெற்றி கொண்டதுக்கப்புறம் சீனாவின் ப மீது படையெடுத்து சீனாவோட சில பகுதிகளையும் வென்றுறாரு யார் கனிஷ்கர் தான் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த புத்த சமயத்திற்கு அசோகரை போல் பல தொண்டுகளை ஆட்சி அமையா கனிஷ்கர் இரண்டாம் அசோகர் என அழைக்கப்படுகிறார் ஸோ அசோகர் வந்து எப்படி புத்த சமய மாநாடு ஸோ புத்த சமயத்தை பரப்புறக்காக தன்னோட மக்களை வந்து இலங்கைக்கு அனுப்பி புத்த சமய கொள்கை பரப்ப சொன்னார் இல்லை இந்த மாதிரி புத் அசோகர் எப்படி புத்த சமயத்திற்கு பல தொண்டுகள் செய்தாரோ அதே மாதிரி கனிஷ்கரும் புத்த சமயத்திற்காக நிறைய தொண்டுகள் செய்ததுனால அவர் வந்து கனிஷ்கர் வந்து இரண்டாம் அசோகர் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கனிஷ்கர் வந்து புத்த சமயத்தை தான் தழுவி இருந்திருக்காரு இவரோட காலத்தில் புத்த சமயம் சீனா ஜப்பான் மத்திய ஆசியா ஆகிய நாடுகள்லாம் பரவுறதுக்கு காரணமாக இருந்திருக்கவர் தான் கனிஷ்கர் சரியா அடுத்து வந்து இவரோட காலத்தில் புகழ்பெற்ற புத்த தத்துவ ஞானியாக இருந்தவர் அஸ்வகோஷர் ஸோ அஸ்வகோஷரை தான் த கனிஷ்கர் வந்து தன்னோட அழைத்து சென்றிருக்காரு அடுத்து அசோகர் வந்து மூணாவது புத்த சமய மாநாடை வந்து எங்கே நட நடத்தினார் பாடலி புத்திரத்தில் நடத்தினார் அதே மாதிரி கனிஷ்கர் கல்யா கனிஷ்கர் வந்து நாலாவது புத்த சமய மாநாட்டை வந்து காஷ்மீரில் உள்ள குண்டலி வனம் அப்படிங்கிற இன்ன இடத்துல வந்து நடத்துகிறாரு ஓகேவா கனிஷ்கர் அப்போது தலைமை தாங்கியவர்கள் யார் அப்படின்னா அஸ்வகோஷர் மற்றும் வஸ்வமித்ரர் ஸோ இவங்களோட தலைமையில் தான் வந்து இந்த நாலாவது புத்த சமய மாநாடு நடந்திருக்கு ஓகேவா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா புத்த சரிதம் அப்படிங்கிற நூலை எழுதியவர் வந்து அஸ்வகோஷர் அப்படிங்கிறவர் தான் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் இன்னொரு நூலையும் எழுதியிருக்காரு துத்திரலா துத்திரலங்காரம் துத்திரலங்காரம் அப்படிங்கிற நூலையும் எழுதினவர் அஸ்வகோஷ் ஸோ அஸ்வகோஷர் எழுதிய நூல்கள் ரெண்டு புத்த சரித்திரம் துத்திரலங்காரம் அப்படிங்கிற நூல்கள் தான் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மகாவி பாஷம் அப்படிங்கிற மகாவி பாஷம்ங்கிற நூலை எழுதியவர் வந்து வசுமித்திரர் அடுத்து வந்து மத்திய மிக சூத்திரம் மத்திய மிக சூத்திரம் அப்படிங்கிற நூலை எழுதியவர் வந்து நாகார்ஜுனர் அதாவது இந்தியாவின் இவர் பிரஞ்ஞான பிரம்மசூத்ரா நூலின் சார்பியல் கொள்கையை குறிப்பிட்டமையால் இவர் வந்து இந்தியாவின் ஐன்ஸ்டீன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறார் அதாவது நாகார்ஜுனர் நாகார்ஜுனரோட இன்னும் நாகார்ஜுனர் எப்படி சொல்கிறாங்க இந்தியாவோட ஐன்ஸ்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இவர் வந்து பிரஞ்ஞான பிரம்மசூத்திர நூல் இந்த இருக்கு இல்லையா பிரஞ்ஞான பிரம்மசூத்திர நூலில் வந்து சார்பியல் கொள்கைகளை பற்றி வந்து ஐன்ஸ்டீனுக்கு முன்னாடியே இவர் குறிப்பிட்டுறாரு நாகார்ஜுனர் ஸோ அதனால தான் இந்தியாவோட ஐன்ஸ்டீன் அப்படின்னு வந்து நாகார்ஜுனரை வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நமக்கு தெரியும் நாலாவது புத்த சமய மாநாட்டோட இறுதியில் தான் வந்து புத்த சமயம் வந்து ரெண்டு பிரிவாக பிரிஞ்சிருக்கு அதாவது மகாயானம் ஹீனயானம் அப்படிங்கிற ரெண்டு பிரிவாக பிரிஞ்சிருக்கு அந்த மகாயானம்ங்கிறது வந்து என்ன உரு அதாவது கடவுளாக புத்தரையே கடவுளாக வழிபட்ட வழிபட்டாங்க உருவ வழிபாடு செய்கிறவங்க தான் மகாயானம் ஹீனயானம் வந்து ஹீனயானம் பிரிவினர் வந்து 
புத்தரோட கொள்கை ஏற்றுக்கொண்டாங்க ஆனால் உருவ வழிபாடு செய்யாதவங்க ஸோ அப்படி ரெண்டு பிரிவாக பிரிஞ்சது வந்து யாரோட காலத்துலனா கனிஷ்கரோட காலத்தில் தான் ஸோ மகாயானத்தை வந்து பெருவழி என்றும் ஹீனயானம் வந்து குறுகிய வழி என்றும் குறிப்பிட்டுறாங்க அசோகர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுதில் எந்த சமயத்தை வந்து ஆதரித்தார்னா ஹீனயானம் புத்த சமயத்தை தான் அசோகர் ஆதரித்தார் ஆனால் கனிஷ்கர் ஹர்ஷர் இவங்கெல்லாம் வந்து மகாயான புத்த சமயத்தை வந்து ஆதரிக்கிறாங்க ஸோ பிரிஞ்ச ரெண்டில் ஹீனயானத்தை அசோகரும் கனிஷ்கரும் ஹர்ஷரும் மகாயான புத்த சமயத்தையும் ஆதரிக்கிறாங்க இந்த ஹீனையான கொள்கைகள் எல்லாமே பாலி மொழியில தான் போதிக்கப்படுது போதிக்கப்பட்டுச்சு ஆனா மகாயான கொள்கைகள் எல்லாமே பிராகிருத மொழியில் போதிக்கப்பட்டுச்சு ஸோ ஒவ்வொரு கொள்கைகளும் ஒவ்வொரு மொழியில் வந்து போதிச்சிருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சரகர் அப்படிங்கிற மருத்துவர் வந்து கனிஷ்கரால் ஆதரிக்கப்பட்டார் ஸோ கனிஷ்கர் ஆதரித்த மருத்துவர் யாருன்னா சரகர் இந்த சரகர் எழுதின நூல் மருத்துவ நூல் தான் வந்து சரக சம்ஹிதா அப்படிங்கிற மருத்துவ நூல் அடுத்து வந்து சுஷுருதம் சமீதம் அப்படிங்கிறவ அப்படிங்கிற ஒரு அறுவை சிகிச்சை முறை நூலை எழுதியவர் வந்து சுஷுருதர் அப்படிங்கிற எழுத்தாளர் வந்து சுஷ்ருத சமீதம் அப்படிங்கிற நூலை எழுதியிருக்காரு அடுத்து பார்த்தோம்னா கனிஷ்கர் காலத்தில் காந்தார சிற்பக்கலை அதாவது கிரேக்க சிற்பக்கலையும் இந்திய சிற்பக்கலையும் இணைந்து உருவான காந்தார சிற்பக்கலை வந்து தோன்றியது யாரோட காலத்துனா கனிஷ்கரோட காலத்தில் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கனிஷ்கர் வந்து கனிஷ்கபுரம் பெஷாவர் மதுரா தட்சசீலம் போன்ற இடத்துல வந்து பல மடாலயங்களை அமைச்சிருக்கார் யார் கனிஷ்கர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கனிஷ்கர் வந்து ரோமானியர்களுடன் நிறைய வந்து வாணிப தொடர்பு வச்சுட்டாங்க அதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா தங்க நாணயங்களை அதிகமாக வெளியிடுறாரு ஸோ கனிஷ்கரோட காலத்தில் தான் வந்து தங்க நாணயங்கள் வந்து அதிகமாக வெளியிடப்பட்டுச்சு எதனால் வெளியிடப்பட்டுச்சு ரோமானியர்களோடு ஏற்பட்ட வாணிக தொடர்பின் காரணமாக ஓகேவா அடுத்து வந்து கனிஷ்கருக்கு பின் கனிஷ்கரோட ஆட்சிக்கு பிறகு அவரோட மகனான உபிஷேகன் உபிஷேகன் அப்படிங்கிறவர் தான் ஆட்சிக்கு வந்தார் இவர் தன்னை வந்து ரெண்டா நான் வந்து ரெண்டாம் கனிஷ்கர் அப்படின்னு இவரே குறிப்பிடுறாரு தன்னை வந்து குறிப்பிட்டிருக்கார் ஸோ கனிஷ்கரோட மகன் வந்து உபிஷேகன் இவர் தான் இரண்டாம் கனிஷ்கர் அடுத்து குஷானர்களின் இந்த குஷான மரபினர்களின் கடைசி அரசர் யார் அப்படின்னா வாசுதேவர் ஓகேவா ஸோ இதோட கனிஷ்கரோட ஆட்சி வந்து முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து வந்தவர்கள் தான் வந்து குப்தர்கள் அடுத்த ஆட்சி முறை வந்து குப்தர்கள் குஷானர்களுக்கு அப்புறம் வந்தவங்க அதாவது கனிஷ்கர் அசோகர் குஷானர்களுக்கு அப்புறம் வந்தவர் வந்து யார் அப்படின்னா வந்து குப்தர்கள் தான் குப்த பேரரசு தான் இந்த குப்தர்கள் வந்து கிபி நாலாம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில் ஸ்ரீ குப்தர் வந்து குப்த மரபை தோற்றுவிக்கிறார் ஸோ குப்த மரபை தோற்றுவித்தவர் யார் அப்படின்னா ஸ்ரீ குப்தர் எந்த இடத்துல தோற்றுவிக்கிறார் பாடலி புத்திரத்தில் தோற்றுவிக்கிறாரு இந்த ஸ்ரீ குப்தருக்கு பின்னாடி அவரோட மகனான கடோத்கஜ குப்தர் அவர் வந்து ஆட்சிக்கு வர்றாரு அதாவது குப்த மரபில் மூணாவது அரசராக வந்தவர் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ரீ குப்தர் அடுத்து அவரோட மகன் வந்து கடோ கஜ குப்தர் அதுக்கப்புறம் வந்தவர் வந்து சந்திரகுப்தர் ஓகேவா இது வந்து சந்திரகுப்தர் குப்த மரபில் மூணாவது அரசராக வந்தார் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குப்தர்கள் வந்து சுமார் இரநூறு ஆண்டுகள் வந்து இந்தியாவை ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க ஸோ குப்த பேரரசு வந்து இரநூறு ஆண்டுகள் இந்தியாவில் ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க அடுத்து இந்த குப்தர்கள் ஆட்சி பண்ண இந்த காலத்தை வந்து இந்திய வரலாற்றில் ஒரு பொற்காலம் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க சீன பக இவங்க குப்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சீன பயணியான பாகியான் அவரோட குறிப்புகள் தான் வந்து குப்த வரலாற்றை பற்றி சொல்லக்கூடிய குறிப்புகள் ஸோ சீன பயணி பாகியான் எழுதிய குறிப்புகளை வச்சு தான் குப்த வரலாறுன்னு ஒன்று உருவாயிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அறிய முடியுது அடுத்து வந்து இந்த குப்த வரலாற்றில் வந்த அரசர்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்தவர் யார் அப்படின்னா முதலாம் சந்திரகுப்தர் ஓகேவா முதலாம் சந்திரகுப்தர் யார் அப்படின்னா குப்த சகாப்தத்தை தோற்றுவித்தவர் இவர் லிச்சாவி அப்படிங்கிற இளவரசி லிச்சாவிங்கிற நாட்டோட இளவரசியான குமாரதேவியை மணந்தவர் யார் முதலாம் சந்திரகுப்தர் இவர் வந்து நாணயத்தில் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட முதல் அதாவது இவரோட காலத்திலையே நாணயத்தில் வந்து உருவம் பொறிச்சு வெளியிட்டுருக்காங்க அப்படி உருவம் பொறிக்கப்பட்ட முதல் இந்திய அரசு யார்னா அந்த லிச்சாவி இளவரசியான குமாரதேவி இந்த குமாரதேவியோட முகத்தை தான் உருவத்தை தான் அந்த நாணயத்தில் பொறிச்சு உரு அதாவது உபயோகிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க யாருன்னா முதலாம் சந்திரகுப்தரோட மனைவி குமராவதி அடுத்து வந்தவர் தான் வந்து முதலாம் சமுத்திரகுப்தர் ஃபஸ்ட்டு வந்தவர் சந்திரகுப்தர் அடுத்து 
வந்தவர் வந்து சமுத்திரகுப்தர் ஸோ முதலாம் சந்திரகுப்தருக்கு பின் அவரது மகன் முதலாம் சமுத்திரகுப்தர் அரியணை ஏறினார் ஸோ அடுத்தடுத்து வரவங்க வந்து அவங்களோட பிள்ளைகளே வந்து அரியணை ஏற வைக்கிறாங்க ஸோ சந்திரகுப்தரோட மகன் வந்து முதலாம் சமுத்திரகுப்தர் இந்த மு சமுத்திரகுப்தரோட பழை படை தலைவனாக இருந்தவர் வந்து ஹரிசேனர் இந்த ஹரிசேனர் வந்தால் வந்து சமுத்திரகுப்தரோட படைத்தலைவர் இந்த சமுத்திரகுப்தர் தன்னோட போர் வெற்றியை வந்து எதில் சொல்கிறார்னா அழகாக அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து முதலாம் சமுத்திரகுப்தர் இவர் வந்து சந்த முதலாம் சந்திரகுப்தருக்கு பின் வந்து அவரோட மகன் தான் ஸோ முதலாம் சந்திரகுப்தரோட மகன் தான் வந்து முதலாம் சமுத்திரகுப்தர் இவர் இவரோட படை தலைவராக இருந்தவர் வந்து ஹரிசேனர் என்பவர் தான் இவரோட சந்திரகுப்தரோட போர் வெற்றிகள் எல்லாமே வந்து அலகாபாத் கற்றுணிலேருந்து தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அலகாபாத் கற்றுணில் இருப்பது வந்து சமுத்திரகுப்தரோட போர் வெற்றி முதலாம் சமுத்திரகுப்தரின் போர் வெற்றிகள் இந்த சமுத்திரகுப்தர் வந்து காஞ்சிபுரம் வரை வந்து பல்லவ அரசன் விஷ்ணுகோபனை சிறப்பிடுத்தார் ஸோ படையெடுத்து வந்து காஞ்சிபுரம் வரைக்கும் வந்து காஞ்சிபுரத்தோட பல்லவ அரசனாக இருந்த விஷ்ணு கோபனை வந்து சிறப்பிடிச்சுட்டு போனார் இவர யார சமுத்திரகுப்தரை வந்து வின்சென்ட் ஸ்மித் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சாரி வின்சென்ட் ஸ்மித்ங்கிற வரலாற்று ஆசிரியர் வந்து ச முதலாம் சந் சமுத்திரகுப்தரை வந்து இந்திய நெப்போலியன் அப்படிங்கிற பேரை வச்சு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஓகேவா அப்போ இந்திய நெப்போலியனுங்கிறது யாருனா முதலாம் சமுத்திரகுப்தர் அப்படி சொன்னவர் வந்து வின்சென்ட் ஸ்மித் அப்படிங்கிற வரலாற்று ஆசிரியர் இந்த சமுத்திரகுப்தருக்கு காம சமுத்திரகுப்தருக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஒரு சிறப்பு பேரும் இருக்குது அது என்னென்னா கவிராஜா ஏன்னா இவர் வந்து நிறைய செயல்களை வந்து எழுதுறாரு எழுதியிருந்திருக்காரு ஸோ எழுதினதுனால இவரை கவிராஜா அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பு பேரை வச்சும் அழைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவருக்கு வந்து வீணை வாசிக்கிறது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் போல் ஏன்னா இவர் வெளியிட்ட நாணயங்கள் சிலவற்றில் பார்த்திங்கன்னா வீணை இவர் இவரே வந்து வீணை வாசிப்பது போன்ற உருவங்கள் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருந்ததுனால இவருக்கு வந்து வீணை வாசி ஈடுபாடு இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து அறிய முடிகிறது அதாவது இசையில் நாட்டம் இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத அறிய முடிகிறது அவர் தான் வந்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் ஸோ இவர் வந்து முதலாம் சமுத்திரகுப்தரோட மகன் அது அவர் தான் வந்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இந்த இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் நாகர்குல இளவரசியான குபேர நாகாவை மணந்தார் ஸோ சந்திரகுப்தரோட மனைவி பெயர் வந்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட மனைவி பேர் வந்து குபேர நாகா இவர் பார்த்திங்கன்னா சாகர்கள் சாகர் இனத்தை மரப மர மரபினர்களை வந்து வெற்றி கொண்டு குஜராத்தையும் சௌராஷ்டிரியத்தையும் கைப்பற்றினார் அதனால வர வந்து ஷாஹாரி அப்படிங்கிற பேரை வச்சும் அழைக்கிறாங்க ஏன்னா சாகர்களோட ரெண்டு பகுதிகளை வெற்றி பெற்றதுனால ரெண்டு பகுதிகளை கைப்பற்றியதுனால சாகாரி அப்படிங்கிற பேரும் இருக்கு இவரோட இரண்டாம் தலைநகர் வந்து உஜ்ஜெயினி அப்படிங்கிற நகரம் தான் இவரோட இரண்டாம் தலைநகர் இந்த இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட பட்ட பெயர் வந்து விக்ரமாதித்யன் அப்படிங்கிறது தான் இவரோட பட்ட பெயர் இவரோட அவையில் இருந்த புகழ்பெற்ற கவிஞர்கள் யாரா காளிதாசரும் அமரசிம்மன் அப்படிங்கிறவங்க தான் இந்த இவரோட காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வந்த சீன பயணியானா பாகியான் ஸோ பாகியான் தான் இவரோட காலத்தில் வந்தவர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட காலத்தில் நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்தவர் அடுத்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தருக்கு பின் வந்த இவரோட மகன் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட மகன் தான் வந்து குமரகுப்தர் இந்த குமரகுப்தர் யார் அப்படின்னா இவர் தான் இந்த நாளந்த பல்கலைக்கழக யூனிவர்சிட்டி இருக்கு இல்லையா நாளந்தா யூனிவர்சிட்டியை தோற்றுவிச்சவரே இந்த குமாரகுப்தர் தான் இதனால இவருக்கு சிறப்பு பெயர் வந்து மகேந்திர மகேந்திராதித்யா அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பு பெயரும் உண்டு இவருக்கு வந்து விக்ரமாதித்யன் இரண்டாம் சந்திரகுப்தருக்கு விக்ரமாதித்யன் குமாரகுப்பருக்கு மகேந்திர ஆதித்யா அப்படிங்கிற சிறப்பு பெயர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கந்தகுப்தர் இவரோட காலத்தில் ஸ்கந்தகுப்தரோட காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய ஆசியாவிலிருந்து வந்த ஹீனர்கள் அதாவது ஹீனர்கள் என்ன யாருனா நாடோடி கூட்டத்தினர்கள் தான் வந்து குப்த பேரரசு மீது படையெடுக்கிறாங்க ஸோ குப் குமாரகுப்தரோட குப்த பேரரசு முடியுது இந்த குப்த பேரரசின் மீது படையெடுத்தவர்கள் யார் அப்படின்னா ஹீனர்கள் ஸோ ஹீனர்கள்ங்கிறது வந்து மத்திய ஆசியாவிலிருந்து வந்து குப்த பேரரசு மீது படையடிக்கிறாங்க இந்த ஹீனர்களோட படையெடுப்பை எதிர்த்து வெற்றி 
பெற்றவர் தான் இந்த ஸ்கந்த குப்தருங்கிற குப்த அரசர் ஸோ ஸ்கந்த குப்தர் வந்து வெற்றி பெற்றார் அந்த ஹீனர்களோட படையெடுப்பை முறியடித்து வெற்றி பெற்றார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குப்தர்கள் கால இலக்கியங்கள் சமுதாய வளர்ச்சிகளை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த காளிதாசர் காளிதாசர் கவிஞர் காளிதாசர் கல்யா இவர் தான் வந்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட அவையை அலங்கரித்த அவைக்கல புலவர் அவைக்கல கவிஞர் சரியா இவரோட நூல்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா குமார சம்பவம் மேகதூதம் ரகுவம்சம் ரிது சம்ஹாரம் சாகுந்தலம் விக்ரம ஊர்வசியம் மாளவி காக்கினி மித்திரம் ஸோ இது எல்லா நூல்களுமே காளிதாசரோட நூல்கள் தான் காளிதாசர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நூல்கள் வந்து எழுதியிருக்காரு குப்தரோட காலத்தில் இப்ப அப்படி நிறைய இலக்கிய திறமை காரணமாக இவரை வந்து எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்னா இந்தியாவின் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறவர் வந்து காளிதாசர் தான் அடுத்து வந்தவர் வந்து குப்தர் காலத்தில் தான் விஷ்ணு சர்மா அப்படிங்கிறவர் வந்து பஞ்சதந்திர கதைகள் எல்லாமே தொகுத்தவர் ஸோ இவரும் வந்து குப்தர் காலத்தை சேர்ந்தவர் தான் விஷ்ணு சர்மா அடுத்து குப்தர் காலத்தில் மிகச்சிறந்த வான நூல் மற்றும் கணித அறிஞராக விளங்கியவர் வந்து வராகப்பட்டர் வராகப்பட்டர் வந்து வான நூல் மற்றும் கணித அறிஞர் இவர் வந்து என்னென்ன சொல்லியிருக்காருனா பூமி வந்து வட் வடிவமாக தான் இருக்கும் அதை வந்து சூரியனை சுற்றி தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நிரூபித்திருக்காரு அதனால தான் இவர் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த வான நூல் மற்றும் கணித அறிஞராக விளங்கியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் சூரிய சந்திர கிரகணங்கள் தோன்ற காரணம் என்னங்கிறதையும் விளக்கியிருக்கார் யார் வராகப்பட்டர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரியபட்டர் ஆரியபட்டர் வந்து ஆரியபட்டியம் அப்படிங்கிற நூலை எழுதியவர் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காருனா தசமஸ்தானத்தோட அடிப்படை எண்களின் மதிப்பு வர்க்கமூலம் கனமூலம் பையின் மதிப்பு இப்ப இது எல்லாத்தையுமே சொன்னவர் வந்து ஆரியபட்டர் தான் அடுத்து வானவியலும் ஜோதிட கலையிலும் வல்லவராக திகழ்ந்த வராகமித்திரர் சோ வானவியலும் ஜோதிட கலையும் வல்லவராக திகழ்ந்தவர் வராகமித்திரர் இவர் எழுதிய ஜோதிட சாத்திரியம் அப்படிங்கிற நூலும் மற்றொரு நூல் வந்து பிருக பிருக சம்ஹிதம் அப்படிங்கிற நூலும் வானவியல் ஜோதிடவியல் புவியியல் குறிப்புகளை பற்றி சொல்லுது ஓகேவா அது இதெல்லாம் எழுதினவர் வந்து வராகமித்திரர் அப்படிங்கிறவர் தான் அடுத்து வந்து பிரம்மகுப்தர் பிரம்மர் குப்தர் வந்து பிரம்ம சித்தாந்தம் அப்படிங்கிற நூலோட ஆசிரியர் வந்து பிரம்மகுப்தர் தான் இதில் வந்து புவியீர்ப்பு விசையை பற்றி நியூட்டனுக்கு முன்னாடியே நியூட்டன் சொல்கிறக்கு முன்னாடியே புவியீர்ப்பு விசையை பற்றி வந்து சொன்னவர் பிரம்ம குப்தர் அது எந்த புக்கில் எந்த நூல்லன்னா பிரம்ம சித்தாந்தம் அப்படிங்கிற நூலில் அடுத்து வந்து உலோகத்தை உருக்கி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவை கொண்டு வந்தவங்களும் இந்த குப்தர் ஆட்சியோட சிறப்பு கலை அது தான் குப்தரோட ஆட்சியில் தான் வந்து உலோகத்தை உருக்கி வந்து பல்வேறு வடிவங்களாக மாற்றலாம் அதை ஒரு கலையாக உருவாக்கியிருக்காங்க குப்தர் ஆட்சியில் இதற்கு சான்று வந்து டெல்லி அருகில் உள்ள மெஹ்ராலி அப்படிங்கிற இடத்துல உள்ள இரும்பு தூண் அது பார்த்தீங்கன்னா இன்றளவும் துருப்பிடிக்காமல் இருக்கிறது தான் அதோட சிறப்பு ஸோ இந்த கலை உருவானது வந்து குப்தரோட ஆட்சியில் தான் அடுத்து வந்து தன்வந்திரி தன்வந்திரிங்கிறது ஆயுர்வேத மருத்துவம் இதுலேயும் புகழ்பெற்று விளங்கியிருக்காங்க இந்த ஆட்சியில் அடுத்து குப்தரோட ஆட்சி ஆட்சியோட கட்டடக்கலைக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து மத்திய பிரதேசத்தில் ஜான்சின் அருகே உள்ள ஜியோகார் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து தசாவதார கோயில் இருக்கு அந்த கோயிலும் புத்தகயா சாஞ்சி அதில் உள்ள மடாலயங்களும் குப்தரோட ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய கட்டடக்கலைக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஆட்சியில் வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் வந்து உஜயினிலே ஏற்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து குப்தர்களோட கட்டிடக்கலை மற்றும் இலக்கியம் அப்புறம் சமுதாய வளர்ச்சி இதை பற்றி சொல்லக்கூடிய சான்றுகள் குப்த பேரரசுக்கு அப்புறமா வந்தவங்க தான் வந்து வர்த்தன வம்சம் ஸோ இந்த வர்த்தன வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் தான் யார் அப்படின்னா ஹர்ஷவர்தன் அப்படிங்கிற மன்னர் இந்த ஹர்ஷவர்தனோட ஆட்சி பகுதி எந்த பகுதியில் ஆட்சி பண்ணாங்கன்னா தானேஸ்வரம்ங்கிற பகுதியில் தான் இவங்களோட ஆட்சி வந்து நடந்திருக்கு பிரபாக வர்த்தன வர்த்தனருக்கு ராஜ்ய வர்த்தனர் ஹர்ஷவர்தன் என்ற மகன்களும் ராஜ்யஸ்ரீ என்ற மகளும் உண்டு அதாவது இந்த ஹர்ஷவர்தனோட அப்பா பேர் வந்து பிரபாக இவருக்கு இந்த பிரபாக வர்த்தனுக்கு ரெண்டு மகனும் ஒரு மகளும் இருந்திருக்காங்க ராஜ்யவர்தன் ஹர்ஷவர்தன் ரெண்டு மகனும் ராஜஸ்ரீங்கிற மகளும் இருந்திருக்காங்க இந்த பிரபாக வர்த்தனுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யவர்தன் தான் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கார் அதாவது மூத்த மகன் ராஜ்யவர்தன் தான் ஆட்சிக்கு வந்திருக்காரு அவர் வந்து கொல்லப்பட்டதுக்கு அப்புறம் எதிரிகளால் கொல்லப்பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ஹர்ஷவர்தன் வந்து தானேஸ்வரத்தோட அரசராக வந்திருக்காரு கிபி அறநூறுல ஹர்ஷவர்தன் பார்த்தீங்கன்னா அறநூறுலேருந்து அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரை தான் ஆட்சி பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா இந்த ஹர்ஷன் வந்து தென்னிந்தியாவை தம்முடன் இணைக்கும் முயற்சியில் இரண்டாம் புலிகேசீரம் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருக்காரு ஸோ தென்னிந்தியாவை தானேஸ்வரத்தோடு இணைக்கிற முயற்சியில் இரண்டாம் புலிகேசியோட தோல்வி அடைஞ்சிருக்காரு ஹர்ஷவர்தன் வந்து தன்னோட தலைநகரான தானேஸ்வரத்தை வந்து க கண்ணோசிக்கு மாற்றியிருக்காரு 
ஆர்ட்ஸ் இவரோட ஆட்சியில் தான் வந்து தலைநகரான தானோ தானேஸ்வரத்தை வந்து கண்ணூசிக்கு மாற்றிருக்காங்க இவர் ஆட்சி காலத்தில் வந்த சி இந்தியாவுக்கு வந்த சீன பையன் வந்து யுவான் ஷுவாங் யுவான் ஷுவாங் தான் வந்து இந்தியா இவரோட ஆட்சி காலத்தில் வந்திருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யுவான் ஷுவாங்கிறது வந்து பயணிகளின் இளவரசர் புத்த சமய சட்டத்தின் தந்தை இக்கால சாக்கிய முனி அப்படிங்கிற பாராட்சிக்கு உரியவர் யார் யுவான் ஷுவாங்கிற சீன பயணி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யுவான் ஷுவாங்கோட குறிப்புகள் எல்லாமே வந்து சியூகி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யுவான் ஷுவாங் எழுதிய குறிப்புகள் எல்லாமே சியூகி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹர்ஷரோட ஆரம்பத்தில் ஹர்ஷ வந்து ஆரம்பத்தில் இந்து சமயத்தை தான் பின்பற்றியிருந்தார் அப்புறமா வந்து மகாயன புத்த சமயத்துக்கு மாறியிருக்காரு ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன உடைய நாளந்தா பல்கலைக்கழகத்தை தோற்றுவித்தவர் வந்து குமர குமரகுப்தர் தான் அந்த நாளந்தா பல்கலைக்கழகம் வந்து ஹர்ஷரோட காலத்தில் தான் புகழ்பெற்று சிறந்து விளங்கிடுச்சு இதோட துணைவேந்தர் அந்த பல்கலைக்கழகத்தோட துணை வேந்தரா துணைவேந்தராக நியமிக்கப்பட்டவர் வந்து தர்மபாலர் இவர் வந்து காஞ்சிபுரத்தை சார்ந்தவர் ஸோ தர்மபாலர் தான் இதோட துணைவேந்தராக நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹர்ஷர் வந்து நாகானந்தா ரத்தின ரத்தினாவளி பிரியதர்ஷிகா ஆகிய நாடகங்களை இயற்றியிருக்கார் ஸோ இந்த மூன்று நாடகங்களும் இயற்றியவர் வந்து ஹர்ஷவர்தன் தான் இவரோட அவை அவையிலிருந்து சிறந்து விளங்கிய அறிஞர்கள் யார் அப்படின்னா பானர் ஹரிதத்தர் ஜெயசேனர் அப்படிங்கிற மூணு அறிஞர்கள் தான் அப்புறம் இந்த பானர் எழுதிய இந்த பானர் எழுதிய நூல் பார்த்தீங்கன்னா ஹர்ஷ சரிதம் ஹர்ஷ சரிதம் வந்து ஹர்ஷருடைய வரலாறு ஸோ ஹர்ஷ சரிதம் காதம்பரி சா சாந்தி சகிதம் இந்த மூணு நூலை எழுதினவர் பானர் ஸோ இதோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேரரசுகளோட தோற்றம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இதோட வந்து இத்தனை பேரரசுகள் தான் ஹர்ஷவர்தனம் ஆரம்பித்த வர்த்தன பேரரசு தான் லாஸ்ட்டு அடுத்த டாபிக் வந்து அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் தேங்க்யூ